Well, good morning. It is so good to be with you guys today. It is an honor to be here uh, this morning. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Muy buenos días. So I have a professional translator right here. I don't know. I can't, I can't be held accountable for what he says. So. Y, y voy a tratar de no predicar mi propio mensaje, lo que estamos hablando. ¿verdad? So you'll have to check him on that, you know. Um, <laughs> But I want to introduce myself. My name is Thomas Scythe. Uh, typically on Sundays, I'm at our Anderson campus, and I run the youth ministry over there. Y yo quiero presentarme a mí mismo. Mi nombre es, o su nombre es Thomas Scythe, y él es el pastor de jóvenes de nuestro campus en Anderson. I went to Texas A&M, and I studied mechanical engineering, uh, which is a typical uh, pre-ministry pre, uh, degree for most people, right? Y yo estuve en Texas A&M y estudié ingeniería mecánica, y ese es un grado académico que es bastante común antes de entrar al ministerio. But more importantly, uh, I am now a husband to a wonderful woman, uh, Emily, and I now have two kids, which I have their picture up here. Y más importante que eso es ahora soy un hombre casado y tengo a mis dos hijas. Mi esposa se llama Emily y aquí están las fotos. So that's my three-year-old son, Adler, and then our four-month-old story. And uh, needless to say, I do not sleep as much as I used to. Y es mi hijo de tres años, Adler, y mi hija de cuatro meses. Y como podrán saber, ahora ya no duermo tanto como dormía antes. So uh, I just want, that's the most important thing about me uh, and, and all that stuff. But we're going to be continuing our sermon series on uh, uh, theology and walking through the major branch of theology and scripture. And today's topic is the topic of angels and demons. Y vamos a, esto es algo importante de mi vida, pero algo que vamos a, a estudiar el día de hoy y es muy importante en nuestra serie de las teologías es acerca de angiología. But I want to begin by asking you a question. Have you ever just come face to face with your need in life? Y quiero hacer esta pregunta para cada uno de ustedes. ¿Alguna vez ustedes se han enfrentado cara a cara con sus necesidades? That moment happened for me uh, pretty much once a semester. I was taking a, a lot of difficult courses, and every single semester I'd come to this point where I'm like, I don't know if I can pass this class. This class is too difficult. Y en uno de los semestres en que yo estaba estudiando, yo tuve bastantes clases que fueron complicadas, y yo estaba preguntándome, ¿será que yo puedo eh, eh, ganar este semestre? Y fue un tiempo difícil para mí. But thankfully, pero gracias uh, a esto. Thankfully, there was uh, a tutoring service right across the street from where I lived. It was called 4.0 and Go. There's another one maybe you've heard of it called A Plus Tutoring. And then they would help you prepare for very difficult courses and tests. Y había un servicio de tutorías eh, enfrente de donde yo vivía. Y él mencionó el nombre, pero se me olvidó. ¿verdad? Pero eh, es algo que a mí me preparaba para poder eh, eh, enfrentar estas clases difíciles. Um, and it was there, it was like receiving, it was like proof to me that God's grace was real because you would go there and you would talk to people who have taken the courses before, who knew um, how professors put the test together, and they would help you pass courses at AM. Y esto era algo muy importante para mí, donde yo podía experimentar la gracia del Señor, porque yo podía ir ahí y conversar con las personas que ya habían tomado esa clase uno a uno y que a mí me ayudaban a poder eh, avanzar y aprender y así poder eh, ganar estas clases. But very few things, uh, right, show us uh, our need, like engaging complicated topics. Pero estas cosas muchas veces nos tienen que enseñar a nosotros a poder eh, eh, a enfrentar temas complicados. When we come face to face with something we cannot explain, Cuando or something that's above cara, our heads, algo que no or something that's difficult for us, es algo que es algo para nosotros, we are our need is revealed to us. Nuestra necesidad se muestra a nuestras vidas. And I think today, as we talk about angels and demons, I I, I hope to to not make us obsessed with angels and demons, but to reveal our need for Jesus as we come face to face with them. Y mientras que en esta mañana vamos a estar hablando de ángeles y demonios, no queremos eh, eh, reforzar esto, sino que lo que queremos reforzar es la necesidad que nosotros tenemos de encontrarnos cara a cara con Jesús. And statistics show that the majority of people, even in this room, majority of Americans, uh, are interested or believe in that angels exist. Y so, estadísticas nos muestran que la mayoría de cristianos, aun entre los que estamos en este lugar, la mayoría está interesado en aprender acerca de ángeles. According to one poll, 72% of Americans would acknowledge that, while only 33% 
go to church. Y algunas estadísticas es que el 72% de los estadounidenses creen en los ángeles mientras que solamente un 33 asiste a una iglesia. And I think this is why horror movies are so lucrative. They're, they they make so much money is because there's an interest in the spiritual world that all of us have. Y por eso es que las películas de terror, ¿sí? Eh, causa un interés tan grande porque hay algo que llama nuestra atención y que nos hace interesarnos en este tema. So it's important to know what we believe about this topic. Y es importante que nosotros sepamos qué creemos acerca de este tema. So when it comes to angels and demons, I think there's two extremes, right? On one side, we can ignore them completely. Y, y cuando nosotros eh, hablamos de ángeles y demonios, hay dos extremos eh, que son bastante diferentes, ¿sí? Lo primero es que podemos ignorarlo completamente. And we fail to acknowledge them in our lives at all. Y nosotros lo ignoramos completamente y lo, y lo sacamos de nuestra vida. On the other side, we overemphasize them. Y en el otro extremo nosotros sobreenfatizamos acerca de esto. So some of you may be getting ready for church this morning. You know, you woke up and you got into your car and noticed that it was low on fuel or you had a flat tire and you say, Satan. Y mientras que algunos de nosotros tal vez nos preparamos hoy para venir a la iglesia y estábamos arreglándonos, salimos y nos dimos cuenta que no teníamos mucho combustible o una, una de las llantas estaba, nosotros decimos pinchado, ¿verdad? Y nosotros decimos Satanás. <laughs> And what I want to try to do today is move us to the middle. Y lo que hoy queremos es que lleguemos a un punto medio. I want us to have an understanding of angels and demons, not an obsession. Tener un entendimiento de ángeles y demonios, mas no una obsesión. So I'm going to give us three key truths that I think are important for us to believe about angels and demons to help build our need and desire for Jesus. Y vamos a hablar de tres verdades que son muy importantes y que nos van a ayudar a entender esta verdad entre ángeles y demonios y cómo eso encaja con el Señor. So here's my first point. Angels and punto. demons exist. Los ángeles y los demonios son reales. Which I know is uh, not the most profound statement, but I think it's important to say that. Y aunque esto no es una profundidad, una declaración profunda, es muy importante que nosotros sepamos esto. Because practically, many of us would say, yes, okay, I'm a Christian or I'm interested and I acknowledge that they exist, but practically speaking, we ignore them entirely. Porque en, no, aunque nosotros siendo cristianos sabemos y entendemos esto y lo hemos leído, la realidad es que nosotros muchas veces ignoramos este tema. The Bible mentions angels over 300 times and mentions demons over 80 times. Y la Biblia menciona a, a, los, a los demonios 300 veces y a los ángeles 80 veces. To put it in perspective, the word grace appears about 120 times. Y para que ustedes entiendan esto, la palabra gracia aparece aproximadamente 120 veces en la Biblia. Jesus' ministry was full of interactions with angels and demons. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo estuvo lleno de interacciones con ángeles y demonios. So the first question I want to ask is, where did angels come from? Y la primera pregunta que queremos hacer es, ¿de dónde vienen los ángeles? So there's a common misconception that exists. Y hay una, hay una mala interpretación que existe. That angels are people that have died. Que los ángeles son personas que han fallecido. And that is not what the scriptures teach Pero about the origin of esto angels. no es lo que la escritura nos explica del origen de los ángeles. If you have a Bible, go to Colossians chapter 1. Si tú tienes tu Biblia, vamos a ir a Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Because I want to emphasize this point. And God created Quiero enfatizar all esto. the Dios angels creó a los ángeles before time began. Antes que el mundo fuera formado. Um, so read Colossians chapter 1. Y yo voy a leer Colosenses capítulo 1, versículo 16, si ustedes lo tienen. Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible, todo fue creado por medio de él y para él. And I also want you to read, I'm going to have this on the screen, Job 38, verses 4 through 7. Y vamos a leer Job, capítulo 38, versículo 4 y 7. Prepárense porque hay bastante escritura hoy, amén. Oh, no? Yes. Ok, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? 
So you see in those two passages, it says Christ created all things, both the spiritual and the unspiritual, both the physical and the unseen. Y estos pasajes nos muestran cómo el Señor creó las cosas físicas y las espirituales, lo que se puede y lo que no se puede ver. And you see in the, the Job, even as God is laying out the measurements of what the earth will be like, the angels are there shouting for joy. Y en Job podemos ver, aun cuando Dios estaba decidiendo las dimensiones y las medidas de la tierra, los ángeles estaban ahí. So God is the creator of all angels. Dios es el creador de todos los ángeles. So why did God create the angels? ¿Por qué Dios creó a los ángeles? Well, from Genesis to Revelation, angels are helping the people of God understand the will of God. Y de Génesis hasta el Apocalipsis, los ángeles están ayudando a, a la gente a adorar al Señor y a que Él eh, se cumpla su voluntad. And so God created angels for worship and to help carry out His will in the earth. Entonces enfatizamos esto. Dios creó a los ángeles para la adoración, la alabanza, y para ayudar a que la voluntad del Señor se cumpla en el mundo. So that's one half of the picture. The next question is, well, where did demons come from and where did Satan come from? Ahora, eso es parte de la imagen, sí, pero también tenemos que preguntarnos, ¿de dónde vinieron los, los demonios y Satanás y quién los creó? So what I believe, and what I believe the scriptures teach, is that Satan and demons were originally created good as angels. Y si nosotros examinamos la escritura, podemos ver que los ángeles, eh, que los demonios, perdón, y Satanás fueron creados buenos al inicio. We actually see this in Ezekiel chapter 28. Y esto lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 28, 11. En donde, si vamos juntos, dice, Luego recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita, sabiduría, exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde. Uh, si seguimos leyendo en el 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián, tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el inicio en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. And so you see from the, that passage, Satan was created good. Y si vemos en este pasaje, Satanás angel. fue creado bueno, era un ángel. And he rebelled against God. Sin was found within him. And he led a rebellion against God. Y él lideró una rebelión en contra del Señor. And the scriptures say that he led a third of the angels astray. Y en la escritura encontramos que la tercera parte de los ángeles cayó junto a él. Jesus himself say, said, I saw Satan fall like Jesús lightning from heaven. mismo dijo que él vio caer a Satanás como un rayo. Now, some of the angels were instantly punished because their sin was so egregious. Ahora, algunos de los ángeles fueron castigados inmediatamente por la naturaleza de su And they were locked away until judgment day. Y ellos están encerrados hasta el día del juicio. You actually see this in 2 Peter chapter 2, verse 4. Y esto lo encontramos en 2 Pedro capítulo, eh, 2 Pedro 2, 4. Y dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de las fosas tenebrosas donde estaban encerrados hasta el día de juicio. And they were too destructive to the creative order and God put an end to them and he locked them away until judgment. Y por la naturaleza que ellos, que ellos llevaban, que eran muy destructiva, el Señor los encerró y ellos están esperando hasta el día del juicio. And the other angels who rebelled are still active in our world today and we know them to be y los otros ángeles que se rebelaron, ellos aún están de una manera activa en medio de nosotros en el mundo, uh, y ellos son demonios. So what are the goals of Satan and demons? What, is their, what do they want to see happen? Ahora, ¿qué es lo que los demonios quieren ver que ocurra? They want to eliminate the worship of God. Su propósito es eliminar la adoración a Dios. Distort the will of God. Distorsionar la voluntad de Dios. To oppress God's people. Y traer opresión a toda persona. And to prevent God's people from hearing from God. Y que las personas no puedan escuchar la voz de Dios. So, have you fallen asleep to that truth? Ahora, 
hemos que quizás no hemos puesto atención suficiente a esa verdad that there are spiritual forces demons that want to see your relationship with God destroyed y estamos tan adormecidos que quizás hay acechanza del enemigo alrededor nuestro que quieren destruir esto de parte del Señor look how the Bible talks about it veamos cómo la Biblia habla acerca de esto this is from 1 Peter chapter 5 esto es de primera de Pedro capítulo 5 y dice en alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. And look at this passage from John chapter 8. Y si vemos este capítulo de Juan capítulo 8, dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. And lastly from 1 John chapter 3. Y después primera de Juan capítulo 3 y versículo 8 dice, sin embargo, alguien sigue picando de muestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. El Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. The assumption of scripture is that Satan is leading an all-out assault on your faith in God. Ahora la escritura nos enseña que eh, Satanás y sus demonios están planeando atacar a nuestras vidas. So our response should be to be on guard. Y nuestra respuesta debería ser que nosotros siempre estemos alerta. Look what Ephesians chapter 6 says. Miramos que es lo verses que dice 11 and 12. Efesios 12. capítulo 6 versículos 11 y 12 dice, "Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible." He says our main struggle is not against the physical world or physical rulers. Our main struggle is against the spiritual dark forces. Nuestra lucha principal no es en contra de carne ni sangre, sino es en contra de potestades, hermanos. And he says we need to be on guard against that. We need to make war against that and we need to make plans against that. Y por eso es que nosotros tenemos que estar alertos y tenemos que estar preparados en contra de estos ataques y tenemos que tener una estrategia en contra de estos ataques. So my question under this first point is this, have you have you fallen asleep to the idea that angels and demons are real? Ahora la pregunta importante para esto hermanos es acaso estamos adormecidos a la realidad que hay ángeles y demonios atacando nuestras vidas So I want to there's a beautiful passage in scripture this comes from the book of Daniel that talks about the struggle that happens behind the scenes oftentimes that goes unseen Y hay un pasaje increíble en la palabra del Señor en Daniel capítulo 10 versículos 12 al 14 que habla acerca de lo que es de lo que no podemos ver nosotros y dice entonces dijo no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, ha venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me pidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo, y, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo que está por venir. As you see in that passage from Daniel, Daniel is praying to God. Y si vemos en este pasaje, Daniel está orando. Él está buscando respuestas. And he hears nothing from God for almost three weeks. Y él no escucha Casi nada del Señor por tres semanas. Little does Daniel know is that an angel was sent right away to deliver a message. Y él quizás poco estaba sabía o tenía conocimiento que un ángel ya había sido enviado con el. But that angel was hindered from coming because there was a spiritual demon, a dark force that was preventing that message from being delivered. Pero este ángel estaba siendo retrasado en llevar el mensaje porque había una guerra espiritual que se estaba librando y que estaba queriendo impedir que fuera entregado el mensaje. So oftentimes we forget that this is the reality of the spiritual world. Y muchas veces olvidamos que esta, hermanos, es una realidad de la guerra espiritual. That God wants to speak to us and there are people, there are uh, demons that want to prevent that from happening. Y olvidamos que el Señor quiere hablarnos a nosotros, pero está, no, no estamos atentos a que hay una guerra espiritual que se está librando para impedir que ese mensaje llegue a nosotros. So instead of praying and seeking God, 
we cope with other mechanisms. Y, y en vez de nosotros estar orando y presentarnos delante del Señor, nosotros eh, hacemos otras cosas y nos entretenemos en algo más. When we hear thoughts or lies solicited to us, we think, oh, that's just a weird thought that I had. Y quizás nosotros eh, tenemos esos pensamientos y esas distracciones y nosotros decimos, oh, bueno, ese es un pensamiento tonto nada más. Or if anxiousness or depression has taken hold, okay. we, we rule out the idea that that could be o, dark o quizás forces. estamos pasando por depresión y ansiedad y nosotros decimos no esto no tiene nada que ver es algo que me está pasando. And while that's not always the case, we must go before God. We must realize that our battle is a spiritual one. Y aunque esto no es siempre el caso, hermano, nosotros tenemos que ir delante del Señor y saber que hay una guerra espiritual que se está librando. Personally for me, this is why it's so important to pray for my kids. Y por eso es que es importante, hermanos, y para para él es importante tener esa conciencia de estar orando por sus hijos. I I spend time praying for them, asking the Lord protect them that they would not give into the lies. Es importante que usted pase tiempo orando por sus hijos y y protegerlos de esas mentiras y de y de lo que el mundo quiere ofrecer. And I pray that the Lord would protect them from, from the attacks of the evil one. Y tenemos que orar que el Señor proteja a nuestros hijos de esas acechanzas, de los ataques del enemigo. But I can do everything else right as a parent and speak truth, but if I don't ask the Lord to protect them because it's a spiritual war, I have failed. Y como, y como padres nosotros eh, eh, tenemos que estar conscientes de esa guerra espiritual y podemos hablar verdad, podemos, pero tenemos que permitir que el Señor tome control de la guerra espiritual. So I want to tell you your second key truth of today. It's this. Y quiero hablarles de la segunda verdad que tenemos en esta mañana y es los ángeles y demonios poseen un poder más grande que el nuestro. So angels and demons possess greater power than we do. Y, y esta es una verdad, los ángeles y los demonios poseen un poder más grande que el que nosotros tenemos. Because sometimes when we think of angels and demons, we think of this. Porque muchas veces cuando pensamos en los ángeles y en los demonios pensamos en esto. We think of precious moments figurines which pensamos are harmless. En los ángeles pensamos en estas we think of movies, figuras. maybe like angels in the outfield. Tal vez pensamos en algunas películas como las que estamos viendo. Or the weird trend in sports to name teams after demons. O esta tendencia que hay en los deportes de nombrar a los ángeles, ay, perdón, a los personajes como que si fueran demonios. I, I'm still not sure how that was the top vote when they were deciding what their mascot would be. Y no sé cómo fue que, por ejemplo, esta universidad llegó a, a, a esa votación en donde todos decidieron que nuestra mascota sea un demonio. Oftentimes we portray angels and demons as aloof or goofy or almost cartoonish. Y algunas veces nosotros retratamos a los ángeles y a los demonios de una manera eh, tratando de ser inocentes eh, a través de caricaturas o por medio de juegos. Which is not true. I want to talk about what angels and demons are actually like. Pero esta no es una verdad, sino que realmente necesitamos saber cómo es que se ven los ángeles y los demonios. So what are they like? Entonces, ¿cómo son los ángeles? The first thing is this. Angels are created perfect and without sin. Ahora, lo primero es esto, ¿sí? Los ángeles son creados perfectos y sin pecado. We've already talked about this, so I won't elaborate that too much. Y nosotros ya hablamos de esto, entonces no vamos a elaborar tanto en este tema. Second thing, angels are immortal spiritual beings. Y, y los, los ángeles son eh, seres inmortales y seres espirituales. So this means that angels, the number of angels that exist in the world today is the number that existed when God created them. Y esto qué quiere decir? Que el número de ángeles que, que existen en este tiempo es el mismo número que se creó desde el inicio, que Dios creó desde el inicio. Check out this passage in Luke chapter 20, starting vamos, in verse 35. Y vamos a este capítulo en Lucas capítulo 20, versículos 35 al 36. Pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Jesus is pointing out. Jesús está that the angels neither marry nor are given in marriage and they do not die. No se dan en casamiento, no, o sea, no se casaron, no se dan en casamiento y tampoco mueren. So angels do not have relationships with each other and reproduce and give baby angels that float around and shoot arrows at people. Entonces no es como que los ángeles eh, eh, saben, se casan y tienen sus bebés y que vemos esos bebés angelitos que van volando por ahí. They are immortal spiritual beings. Y ellos son eh, eh, seres mortales espirituales. The next thing is, 
angels can appear to mankind in numerous different ways. Y la otra es que los ángeles te pueden revelar a la humanidad de diferentes maneras. They can appear, they, they can reveal themselves in glory. Se pueden revelar a sí mismos en una manera gloriosa. You see this in a passage like Matthew chapter 28 when the stone is rolled away and there's an angel appearing in glory that is magnificent and creates fear in the people who see him. Y esto lo vemos en Mateo versículo capítulo 28 cuando hay ese está ese terremoto y se mueve la piedra y está un ángel del Señor ah, y eso causa que haya como temor en otras personas y hasta hubieron desmayados. And angels can also appear in visions and dreams. Y los ángeles también pueden aparecer en sueños y en visiones. You see this like in Matthew chapter 1 when an angel appears to Joseph in a vision como, telling him not to break off his marriage with Mary. Como cuando un ángel se mostró a José y, y le habló a él para que no se disolviera el matrimonio entre él y María. Most interestingly, angels can also appear to be normal people. Y esto es algo muy importante que los ángeles también se pueden revelar de una manera natural como que fueran personas. So this is like, an example of this is like in the book of Genesis when the angels visit Lot. Y esto and they lo stay podemos at his ver house. en Génesis cuando ellos visitan a Lot y se quedan en su casa. And the people of Sodom and Gomorrah believe that they are normal human beings. Y la gente de Sodoma y Gomorra creía que ellos eran personas normales. Also Hebrews chapter 13 chap, uh, verse 2 En Hebreos capítulo 13 versículo 2 dice no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos porque algunos que lo han hecho han hospedado a ángeles sin darse cuenta. The author of Hebrews points out that without even knowing it when we show hospitality to people we may actually be entertaining angels. Y, y el autor nos enseña aquí en Hebreos que cuando nosotros somos hospitalarios con otros quizás sin darnos cuenta nosotros estamos hospedando ángeles. Which blows my mind. Y eso es algo que que realmente me asombra. So if you've had a new friend enter your life and you don't really know where they came from or they just moved from another city, maybe they're an angel. Así que quizás eh, ahorita que vienen los estudiantes y nosotros los vamos a recibir, ustedes no saben, pero podemos estar recibiendo a ángeles. Or maybe not. Oh, tal vez no, ¿verdad? <laughs> but angels can appear in many different ways. Pero los ángeles se nos pueden mostrar de muchas maneras. Angels also have unique personalities. They're not just clones of each other. Y ahora hay que entender esto. Los ángeles tienen sus diferentes personalidades. No son solamente clones. They have names like Michael or Gabriel tienen or Lucifer. nombres como Miguel, uh, el ángel Gabriel, Miguel y Lucifer. They also have different roles. Tienen diferentes papeles. Desempeñan diferentes Some papeles. Some sit around the throne of God worshiping day and night. Algunos están de delante del trono del Señor adorando los días y noches. Algunos son mensajeros. Some are protectors. Algunos son protectores. Some administer judgment. Algunos eh, eh, traen juicio. You see angels appear and they destroy entire armies. Podemos in the ver cómo en el Antiguo Testamento los ángeles vienen y causan destrucción. Some angels look after children. Algunos ángeles también cuidan de los niños. You actually see this in Luke chapter 18. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 18. Which says, you can, you can read that one. Luke or Matthew? Oh, sorry, Matthew. Matthew, Matthew, Matthew yes. my bad. Mateo capítulo 18, 10, dice, Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. And so it's often talked about people having guardian angels. Y hemos escuchado de personas que dicen que tenemos ángeles guardianes. And that, that verse uh, that we just read is where a lot of people get that idea from. Y en este versículo que acabamos de leer es en donde muchas personas obtienen esta idea. But scripturally speaking, we're not just assigned some angel at birth or anything like that. Pero hablando, viendo la escritura, nosotros no tenemos un ángel asignado desde el momento que nacemos. So we don't have like a special relationship with an angel. Entonces no es como que nosotros tengamos un ángel asignado para nosotros y tengamos una relación especial con ese ángel. It's not like the movies where if a bell rings then an angel gets their wings or anything like that. No es como en las películas, verdad, que suenan un timbre y entonces el ángel empieza a volar y viene hacia nosotros. Instead it says all of the angels can be sent at God's command to protect us. En vez de eso lo que nos habla la palabra es que todos los ángeles bajo la la voz del Señor pueden venir y pueden traer protección a nuestras vidas. So we don't just have one angel looking out for us. 
the whole host of angels can be sent Entonces no solamente un ángel que nos está protegiéndonos, sino todo el ejército de ángeles está protegiendo nuestras vidas. But the scriptures seem to indicate that children especially are protected by angels. Pero en la palabra del Señor podemos ver que específicamente los niños reciben esa protección de los ángeles. So the next other side of this is what are demons like? Ahora, la contraparte de esto, y es quizá lo que no nos gusta mucho, es cómo son los demonios. And I'll move through this. Demons possess insight and supernatural knowledge. Y podemos ver esto, sí, que la, los, los ángeles poseen perspicacia, que quiere decir que tienen visión y que tienen este, mucha inteligencia. In scripture you see demons are aware of who Jesus is. Y podemos ver que en la escritura los demonios están atentos Even when a Jesus' Jesús, own disciples are unaware. Aun cuando Jesús está con sus discípulos, ellos están atentos. You also see demons possess great strength. Y podemos ver que los demonios también poseen gran fuerza. When, de when demons are portrayed in scripture, they are often able to give people strength beyond their normal abilities. Y cuando nosotros leemos en la escritura, podemos ver que los demonios traen esa fuerza sobrenatural a las personas que poseen. Demons show emotion. Los, los demonios muestran emociones. Oftentimes demons are seen begging for mercy from Jesus. Muchas veces podemos leer en la escritura cómo los demonios están implorando, rogando por misericordia. Like in the scene when Jesus casts out the demons and sends them into a herd of pigs. Como cuando el Señor él él echa a los a los demonios y ellos van a los cerdos y luego se lanzan del precipicio. Demons also communicate with each other. Y los demonios pueden comunicarse el uno con el otro. Read with me from Matthew 12, 43 through 45. Y vamos a leer Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Y dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven ahí. Entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que ocurrirá con, la generación, con esta generación maligna. You see the evil spirits are demons in that passage. Y podemos ver que hay espíritus malignos en este pasaje. And when that evil spirit finds someone who's vulnerable. Y lo que buscan es encontrar a alguien vulnerable. He goes and communicates with other demons. El va y se comunica con otros and demonios. And the state of that person is worse than at the beginning. Y el estado de esa persona se vuelve aún peor de lo que estaba antes. That's really important to remember. Y eso es algo que es muy importante de recordar. Because demons find weaknesses in our lives. Porque los demonios buscan encontrar esas debilidades en nuestra vida. And they're willing to bring on the host of demons to help expose that and break our relationship. Y ellos forward. quieren traer aún aún están dispuestos a traer a más demonios y traerlo y y romper esa relación que nosotros buscamos tener con el Señor. You also see demons causing disease and pain in people. Y también podemos ver que hay demonios que causan enfermedad y dolor en la gente. And you also see them causing mental oppression. Y también que hay una opresión mental o afectan la salud mental. So what are demons capable of? That's a big question because how do they relate to us as people? Ahora, ¿de qué son capaces los demonios? Y esta pregunta es importante, pero cómo porque cómo nos pueden afectar en nuestra vida? When I was in seminary, I got to study this topic. Y cuando yo estuve en el seminario, yo estudié este tema. And as I was reading through a bunch of accounts and stories of demons on the mission field, y mientras que yo estaba leyendo una vastedad de historias de demonios en el campo misionero, two tactics that demons use against people came to, came to light. Dos tácticas que, le, que los demonios utilizan en contra de las personas, eh, yo las pude identificar. The first tactic is this, they tell lies. La primera táctica es que ellos traen mentira, ellos dicen mentira. Demons solicit lies and tell us things that are not true of ourselves and of the people around us. Los demonios us. traen mentira a nosotros. Ellos hablan cosas que no son verdad de nosotros. We read it otros. earlier that Jesus called Satan the father of lies. Y pudimos leer más temprano en el mensaje que Satanás es descrito como el padre de la mentira. And this can happen to both non-believers and believers. Y esto puede pasar en no creyentes y en creyentes. So even as a believer, demons can speak lies into your life. Y aún nosotros como creyentes, los demonios pueden hablar mentira a nuestra vida. So we need to be on guard against that. Y por eso tenemos que estar siempre alerta. Just because a thought comes into your mind does not mean it's from God or just your own self. It could be 
a solicited thought from demons. Y solo porque un pensamiento venga a nuestra vida no quiere decir que eso sea un pensamiento que proviene de parte del Señor, sino que puede ser que el, el, los demonios o el enemigo está hablando mentiras a tu vida. They may tell you you deserve to be happy. Y quizás van a decir mentiras como tú no mereces ser feliz. So you should just leave that person. Tú deberías de dejar a esa persona. Or, hey, it's okay just this one time. Oh, está bien. Lo que está haciendo está bien por esta vez. No one will notice. Nadie se va a dar cuenta. And they lead us to death. Y eso quizás nos va a guiar a una muerte. A, un, a, un, a estar alejados de la voluntad del Señor. They lie to us to destroy us. Nos, eso nos trae mentira para destruir nuestras vidas. The second tactic is possession. La segunda táctica es posesión. And this, I believe, can only happen to non-believers. Ahora, eso es algo que yo creo que puede ocurrir únicamente a los no creyentes. Possession is the idea that someone can be totally overcome by the power of a demon. La posesión es que alguien puede ser completamente tomado eh, eh, por un demonio. We read the passage earlier, but it says that if the demons found a house that was completely empty. Leemos el pasaje antes, pero eh, vemos que los, eh, los demonios buscan y encuentran la casa completamente and vacía. That's why they were able to overtake that house. Y es por eso que ellos pudieron tomar posesión de esta casa. But believers, when we place our faith in the name of Jesus, pero los creyentes cuando ponemos nuestra fe en Jesús, and we tell Jesus, I cannot do this on my own. Y nosotros le decimos a Jesús, no puedo hacer esto por mí mismo. Necesito I perdón de pecados. God. Te necesito, Jesús. And we receive forgiveness in life. Y recibimos perdón y salvación. The scriptures also say that we are given the Holy Spirit. El, la Biblia también nos habla que recibimos al Espíritu of Santo. Our redemption. Y él es el, el sello de nuestra and redención. And the guarantee y la garantía of our future inheritance. De nuestra herencia futura. And because of that sealing of the Holy Spirit. Y por ese sello que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. We are protected from possession. Estamos protegidos de esa posesión que los demonios pueden causar. But how does demon possession happen? Pero cómo ocurre esta posesión de demonios? I think it happens through invitation. Creo que puede ocurrir por medio de invitación. As we sin and compromise. Mientras que nosotros pecamos y nos comprometemos. Invitations hacemos invitaciones to Satan a Satanás y a sus demonios to overtake our lives para que tomen nuestras vidas until he is the one in control hasta que él pueda ser el único que la controle which is why the authors of scripture would say que y esta es la razón por lo que el autor en la escritura dice do not give satan a foothold in your life que no hay que darle eh, una cabida al diablo en nuestra vida so again that key truth is that angels and demons are more powerful than we are y esta es una verdad que hablamos que los ángeles y los demonios son más poderosos que nuestra vida. Which brings us me to my last point. Lo que nos trae al último punto. God is greater and more powerful than the angels. Dios es más grande y más poderoso que todos los ángeles y los demonios. So read with me from Hebrews chapter 1 starting in verse 3. Si usted puede ir a Hebreos capítulo 1 versículos 3 y 4 y lo leemos juntos, dice, el hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. The author of Hebrews is writing in response to something. El autor de Hebreos está escribiendo en respuesta a algo. People began to worship angels. La, los, la, la gente empieza a adorar a los ángeles. And become obsessed with them. Y se obsesiona con ellos. And some began to elevate angels above God himself. Y algunos empiezan a elevar la postura de los ángeles por encima de la de Dios. And the author of Hebrews clarifies. Y el autor en Hebreos clarifica esto. That Jesus is more powerful more glorious than all the angels. Y si usted ve en el versículo 4 nos habla como el hijo es muy superior a los ángeles. If you keep reading in the same passage. Si vamos leyendo en este pasaje, the author points out, el autor indica that God never called the angels his own son. Que Dios nunca llamó a los ángeles sus propios hijos. God commands all the angels to worship Jesus. Dios le da la, la, el llamado a los, a los ángeles de adorar a Jesús. Jesús that will last forever tiene ese ever. trono que va a durar por siempre. Jesus was there at the dawn of creation. Jesús estuvo ahí cuando se realizó la creación. 
And God never told the angels, I will make your enemies your footstool. Y nunca le dijo Dios a los ángeles que eh, es, es Satanás sería oprimido por los ángeles, sino que sería Jesús. Whenever you watch Jesus interact with demons or angels in scripture. Cuando nosotros vemos en la palabra cómo Jesús interactúa con ángeles y con demonios. It is not some cosmic war or power struggle. No es una guerra cósmica o alguna lucha de poderes. Jesus speaks and they listen. Jesús habla y ellos escuchan. They beg him for mercy. Le rogan por misericordia. There is no pushing back and forth. Jesus Greater. No hay ni siquiera un diálogo o una confrontación. Simplemente Jesús es más grande. In fact, in the book of Revelation, y en el libro de Apocalipsis, when sin and death and the armies of this world are defeated, cuando eh, la muerte y todo es, todo los, toda la opresión esté derrotada, it's not some great war. No es una guerra grande. Jesus speaks. Jesús simplemente habla. They are cast into hell forever. Y ellos simplemente son echados al fuego eterno al, 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 por siempre. When we are abiding in our heavenly Father. Cuando nosotros permanecemos en nuestro Padre celestial. And we are seeking him through the blood of Jesus. Y nosotros le buscamos por medio de la sangre de Jesucristo. Power of the Holy Spirit. El poder del Espíritu Santo. We are safe. Nosotros estamos a salvo. As our Father protects us. Porque nuestro Padre nos protege. From the dark spiritual forces. De esas fuerzas oscuras espirituales. I have a three-year-old son. Yo tengo un hijo de tres años. And whenever he gets into a new spot where he doesn't know people. Y cuando él llega a un nuevo lugar y no conoce a la gente. He stays really close to my leg. Él se queda muy cerca and he stands pierna. here and he holds on to my leg. Y él se aferra and, a su pierna. And doesn't want to go anywhere else. Él no se queda a ningún lado. Because he knows me as a loving father protects him. Porque sabe, él sabe que él es su padre protector y que That's cuida. our posture as believers. Esa debe ser nuestra postura como creyentes. We don't become obsessed with angels. No nos obsesionamos con los ángeles. We don't become obsessed with waging war against demons. No nos enfocamos en, 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 en agarrar our, una guerra espiritual contra los demonios. Our job is to abide with our Father. Nuestro trabajo es permanecer en nuestro Padre. Because that's where we are safe. Porque ahí es en donde estamos a salvo. That's where we are protected. Ahí es donde estamos protegidos. And that's where we find life. Y ahí es en donde encontramos vida. So, those are the three truths. Y esas son las tres verdades. Angels and demons are real. Los ángeles y los demonios son reales. Angels and demons possess great power. Los ángeles y los demonios poseen gran poder. But our God is greater than the angels. Pero nuestro Dios es más grande que los demonios. So, there's demonios. a few applications that I want to give today. Ahora, hay unas aplicaciones que podemos tomar el día de hoy. The first one is this. La primera es esta. Pursue the spiritual world only through the work of Jesus. Perseguir o ir detrás del mundo espiritual únicamente a través de las obras de Cristo. So practically speaking, you can go on Texas Avenue. Prácticamente nosotros vemos una aplicación práctica. Vamos en Texas Avenue. And there are fortune tellers, y hay, businesses set up. Podemos ver que hay adivinos, hay negocios en donde hay adivinos. Right, we can play games with trying to speak to the dead. Hay unos juegos que se pueden realizar en donde se puede intentar comunicarse con los muertos. And our world can often write that off as just funny or harmless. Y muchas veces el mundo muestra eso como que fuera un juego o algo divertido. But that is an invitation to the demonic. Pero eso es una invitación al mundo demoníaco. So the only means we pursue spirituality. Y esto tiene que saber que nosotros solamente perseguimos espiritualidad. It's through the work and blood of Jesus. Es a través de la obra que realizó Cristo Jesús. Second application is this. La segunda aplicación es esta. Prepare for war. Prepararnos para guerra. Against Satan and his demons. En contra de Satanás y de sus enemigos. By knowing the word of conociendo God. Conociendo la palabra de Dios. Satan will lie to you. El enemigo va a traer mentira a nuestras vidas. He will lie to you over and over again. Él va a traer mentiras una y otra vez. And the only way we can learn to differentiate his voice. Y la única manera en que podemos aprender a diferenciar su voz is to know our Father's voice. Es conocer la voz de nuestro Padre. As we know Scripture, como nosotros sabemos en la Escritura, and internalize it, y como nosotros internis, eh, memorize memorizamos it, y hacemos la Escritura que sea parte de nuestra vida diariamente. We learn the voice of our nosotros Father in heaven, conocemos la voz de nuestro Padre en el cielo, identificamos esas mentiras. 
Jesus himself was tempted by Satan. Jesús mismo fue tentado por Satanás. And Satan even used scripture to try to lie to Jesus. Y Satanás incluso utilizó la misma escritura para tratar de traer mentira a Jesús. But because Jesus had abided in the word, pero porque Jesús siempre permanecía en la palabra, he did not give into those lies. Él no tomó esas mentiras, no las creyó. The Christian who does not know the word el cristiano que no conoce la palabra is susceptible to the lies of Satan. Está susceptible a esas mentiras del enemigo. The last application point is this. Y la última aplicación es esta. Protect yourself and others with a habit of prayer. Por medio de la oración protegemos a nosotros mismos y a lo que nos rodea. Scriptures over and over tell us to pray. La escritura una y otra vez nos dice que oremos, que oremos en todo pray tiempo, without ceasing. sin cesar. The reason we do that la razón por la que hacemos eso is because our battle is not against flesh es porque blood. nuestra batalla no es en contra de carne ni sangre if we try to take on si tratamos de tomar the world and Satan's schemes el, el mundo y las mentiras de Satanás, on our own we will fail en nuestra propia fuerza nosotros vamos a fracasar we must go before our father Debemos and ask him for help persiguiendo a nuestro padre e ir como ese niño que pide por ayuda a su padre so pray over your kids así que oremos por nuestros hijos pray over hijos. your spouse oremos por nuestros pray esposos, over your church esposas. oremos por nuestra iglesia and all of your relationships y en por cada relación con los que tenemos con hermanos because God will protect us. Porque Dios va a proteger nuestras vidas. And he loves us. Y él nos ama. So I want to finish by reading a passage. This is going back to Ephesians 6. Y vamos a regresar a Efesios 6 y vamos a leer un pasaje. And I don't know if it's on the notes or not. Is it? Uh, 6, 18? Um, it's 13, 13 through 18. You, you want to read it? Okay, so this is from Ephesians 6, 13. This is Ephesians 6, 13. Therefore, take up the full armor of God Entonces, toma la armadura de Dios, so that you will be able to resist in the evil day para que pueda resistir en el día malo, and having done everything y haciendo todo, to stand firm para mantenernos de pie, stand firm therefore de manteniendo nuestra posición, having girded your loins with truth poniéndonos el cinturón de la verdad and having put on the breastplate of righteousness y la coraza de justicia de Dios and having put on your feet pónganse como the calzado preparation la preparation of the gospel of peace que viene de la provienen de la buena noticia de la all, fe take up the shield además de todo esto levanten el escudo faith, de la fe with which you will be able to extinguish para detener las flechas en all the flaming arrows of the evil one del diablo and take the helmet of salvation y pónganse la salvación como and casco, the sword of the Spirit y tomen la espada del Espíritu, which is the word of God la cual es la palabra de Dios. with all prayer and petition Con toda oración y pray petición, at all times oren todo in el the tiempo, Spirit en espíritu. and with this in view y con esto, be on the alert with all perseverance alerta and petition for all the saints y en petición a los santos. let us pray Oremos. Father I just pray today and I pray that you would help us to abide in you. Help us to walk in your love and not to seek you through our own means. Protect us from Satan. Protégenos de Satanás. Protect our families from Satan. Protege nuestras familias. Protect our relationships. Protege nuestras amistades, nuestras familias, Señor. And may your name be glorified. Y que tu nombre sea glorificado. Your name alone. Solamente tu nombre, Señor. And I pray all this in the name of Jesus. Y todo esto lo oro en el nombre Amen. de Jesús. Amén.